。今天下午，我们对接红姐看《关注宝洁》。三年前 ，COVID-19 从中国爆发，扩散到了全世界。这三年来，全世界饱受 COVID-19 的肆虐，我们受到很大的一个生命财产的一个打击。三年过去了，我们总算喘口气来。我们看到了曙光，我们把口罩拿下来。可是没有想到，现在中国。竟然疫情又大爆发了！现在中国在完全没有准备的状况下，它居然突然就解封了。解封了，它没有任何阴影的策略。现在中国，我们刚刚讲的各地医院都大爆发，现在死亡数字不断的攀升。哎，没有，美国的一个流行病专家，他居然怎么讲？他说，未来三个月的时间，中国有百分之六十的人口，他将会感染，而中国百分之六十的人口，就是什么？全世界百分之十的人都会感染新冠肺炎，而且死亡人数可能高达数百万以上。而且大家觉得紧张跟恐怖的是，你如果中国，你如果变成这样的一个状况，它变成一个。疫情的大熔炉，这个疫情的大熔炉，你交叉感染会不会跑出新的病毒出来？而现在传出来说，中国现在新的病毒就要高达一百多种，一百多种，如果再扩散到了全世界，那难道会有一个新的疫情发生吗？特别是台湾就在中国的旁边。台湾会受到这一波疫情海啸的冲击吗？而我们看到了美国国务院非常的紧张，美国的国务院居然怎么讲？哎，如果你们需要疫苗的话，美国非常乐意的提供。哎，美国以前是多么在乎疫苗，而且美国的疫苗是要卖钱的。可是现在对于中国来讲，我跟你本来是一个竞争的关系，我对你要全面的封锁。可能没有想到，对这个疫情来讲，我疫苗可以大量的提供，就可以看出来说，这样的一个疫情，全世界有多么样的一个害怕。而这个疫情。真的，整个扩散开来，产生新的病毒，会造成新世界一波的整个的感染巨浪吗？好，我们今天请到了民主代表首席的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是《每日早电子报》总召吴子嘉，大家好。好，第三位是国民党前台北市议员罗志强，大家好。好，第四位是资深媒体人黄伟汉，我是刚好观众朋友，大家好。好，第五位是时事评论李正浩，大家好。好，第六位是战略专家李德辉，大家好。好，宋、so,。我今天哎，我本来对于中国的疫情没有很紧张，可是我看到美国国务院发言人本来是讲说，哎，我们已经准备好疫苗了，如果你中国有需要的话，我们可以马上提供，而且哎，我们的 COVID-19 的疫苗是安全有效的。他说，哎，你今天第二大的中国病例数会带来人道成本，也会有经济成本。哎，我们好不容易走过了 COVID-19 的这样肆虐，看到了曙光，经济开始要重新来了。又会有一个大爆发吗？而且三年前爆发的这个 COVID-19 来说的话，已经慢慢平息之后，但是现在大家很担心，会不会又重新再让这个 COVID-19 再度的大爆发？有这么可怕吗？为什么这样？因为中国突然之间，它毫无准备，在十二月七号两个礼拜前宣布大解封之后。因为没有任何的防范措施，宝洁那中没有任何准备。中国现在真的是很惨很惨的状况，买药买不到，然后医院大排长龙，然后目前为止来说，火葬场每天都烧不完，感染人数在直线攀升的这个状况。你知道在四川有人说什么？没有感染的人，没有感染的人了、啊，比大熊猫都还要少。真假的？你就知道现在相当相当之严重，就是甚至连这个美国的华裔病病。病学专家就说：“他说未来中国三个月时间，百分之六十的人口都会感染 COVID-19。简单的我算给你听，百分之六十八点四亿人口，然后占全世界百分之十，而且会感染新冠肺炎，而且死亡人数会高达数百万之多啊！所以说，事实上现在全世界都在关心中国要爆发或是失控的疫情啊！而且，丁老师用。”地狱阶段来形容、欸，没错。为什么这样说？你看，事实上，目前为止来说，中国官方说啊，我们每每天感染人数很少，死亡人数很少。但是 CNN 就做了一个大报道，他说中国公公布的死亡人数很少，但是 CNN 看到是个不同故事，他看到的是非常非常多。所以现在呢，全世界都很紧张，美国也非常紧张。美国普莱斯就直接说了，我们已经准备要给这个中国的这个疫苗了，我们 BNT 跟跟这个莫德纳都有用啊，你要不要接受啊？甚至他说他说的很清楚。因为中国的病例数大增，会带带来人道成本，恐怕也会对经济形成另外一个重大的阴霾啊！好，所以我们刚刚讲到，三年前，也就是整个武汉肺炎，整个 COVID-19， 就是从中国扩散到全世界，没错，造成了一个全世界大爆发。现在担心说，哎，你如果如果中国你现在不管控的话。你接下来你会造成非常可怕的结果吧？对，没错。像现在全世界最担心是什么？整个中国医疗崩溃，你当然死亡人数或者感染人数非常多。但是现在大家担心的是，因为你感染人数太多之后，恐怕会产生新的变种病毒。有新变种那现在目前为止，在中国境内就有一百多种的变异病毒，非常多种，一百多种，一百多种。而且他们现在最担心就有一种叫做地狱犬的病毒。那那事实上现在。
叫地狱犬，叫地狱犬的变种。那现在目前为止来说，到底会在变化成什么动物，大家不知道。所以连佛奇都说，它可能一旦会变成一个得到一个全新的病毒的后，变种的话，可能会对全世界其他地方产生影响啊。甚至连这个美国佛奇讲的，对，甚至连美国旅美学者都说，武汉危机有可能会再出现啊。也就是说，假设中国出现了这个病毒之后，大家他们又出去了，那会不会造成？不一样的感染的程度。那这张图是什么？这张图是目前为止来说，中国各地的感染的比例，这是人家整理出来的一个这个数字。那目前为止来说的话，大多的都已经感染人数都非常非常多，甚至你看北京、成都、重庆等等，目前感染都保守已经超过三十趴以上了。所以在目前为止，真的感染非常非常多。而且那微博，我就我刚才就讲嘛，在身这个四川人就说，我现在身边还阴的，大概比大熊猫的这个还多不到几个。对，你就知道现在中国感染的状况真的是。相当相当严重的一个情形。好，我们现在看到了，现在中国的大陆的状况，我们讲这样来看的画面，是他的病床已经没有任何空间了、嗯，一个挨一个，而且现在很多的病床根本进不去，他、啊、就在走道，甚至很多人往生了以后，你没有地方，一个不白的，哎，你就丢在旁边，是，你觉得已经够惨了吧？没有，他说最惨的时间还没有到，没错，未来三个月才可怕。而且未来中国会一波一波的往上冲。好，那目前为止来说，中国第一个完全负荷不了是他们的火葬场。你看，这是第一个，中日友好医院来说哈。里面来说，这是一个人去拍的哦，他去一个杂货间里面，就是说堆杂物，堆在杂货间，不是太平间哦，就没想到他居然发在里面数，他就数数，同他居然在这里面有十九具遗体的这个地方。你看，包括说像在北京东郊的这个殡仪馆里面来说，你看外面他这个他拍的非常清楚，他往外拍，因为他里面已经进不去，往外拍就是准备要送到殡仪殡仪馆里面火葬场里面的，你看。这个车流量多大，都一直往外往外走，都还走不完。另外，在很多医院，不是只有北京，北京当然非常严重。目前东北也是一样，东北很多病患就病死，病死的话还没有放在太平间，都放在走廊旁边。你看，这是在真的在走廊啊，太平间已经放不进去了，真的放不进去，都要放在走廊，然后就可能一个病床或是放在地上，就这样的一个状况。那甚至还有更惨的是，在河南，因为河南的这个设备没有那么多，我们不不得已把它马赛克起来。你看，这都放在地上。全部都是摆摆满了尸体的这个情形。对，那甚至我们有讲到底多严重？你说啊，他们又不见得真的是这次死亡号，就有人到这个天津的这个殡仪馆去，就被讲，你看排队，因为稍晚要排队领骨灰坛，都放在这个地方，然后就一直在一直在那边认认领。那你看他手中的就是 A 一六六，就是一一六，就是表示说他你看。今天至少领了一百一十六以上的，不是，而且 A 一六是代表这一排的一百一十六。对，所以那事实上现在整个真的是相当相当严重。你看就，就人家就估算，现在北京有一共有这个二二十几个火葬场，全部开开了这去烧的话，一天也要烧到四千多人。那目前到底有没有烧这么多人，大家不知道。但是的确，目前火葬场是个满载的这个情形。而且刚刚讲的，中国一直在隐瞒数字，说没有我们的死亡数字很多，我们的死亡数字比台湾的数字还要低。可是不对啊，嗯、刚刚讲到的。现在你慢慢也隐瞒隐瞒不了了，你不但隐瞒不了，刚刚讲到他已经不是只有中老年人，是，现在有的妈妈都说了，一个小四的小学生，就突然的往生了，他是为什么怎么会知道？因为。他在家长的通讯里面传达这样的讯息，没错，事实上这一波呢，对中国的老人当然是损伤非常严重。另外就是小孩，你看这几天的这个情形，目前的重症病患里面来说，完全都没有，完全都满了，已经没有办法再进去了，甚至连地上都躺满了重症病患。你看，就是躺在地上，因为没有床让他让他这个住。另外一个，看天津目前的急诊室，全部都是非常多人，大家都完全挤到急诊室的一个情形。这不是只有在天津，中国各大医院都这样。那甚至还有人，他带着小孩来。小孩发烧，没有没有病床。对，他跪了下来跟医生求，就医生也跪了下来，就说我真的没有办法给你病床。双方就这样子两两相这样跪着跟医生。对，医生也跪着说你不要求我，你不要求我的一个状况。甚至这样，这是很多小孩子发烧，他没办法进去，那没办法进去在外面，就没想到这个小孩子就这样就昏倒了。那刚才宝杰讲到，很多小孩子都不幸过世，这就是他们发在这个他们的群组里面的一个状况。他说，哎，你们老师跟我说这个病病没有很严重啊，就没想到我的小孩没多久之后，哎。发烧，然后弱阳性，弱阳性之后没多久，马上就过世。他说：“千万不要相信政府说的什么 COVID-19 没有没有很严重，是让他觉得相当相当严重。”好，我们看到的，现在很多人讲，我就是发烧，我也要去的。到中国最喜欢打点滴。对，你如果这样打打点滴，你又这么多的人，是你不是更容易扩散吗？对，没没错，因为中国发烧了就他们就会打输液。那你说你看，这整个完全大家挤在一起这样子的一个情形，那挤在一起打，哎、欸，会不会又产生更大的这个危机？大家都不知道，但是照样是这样。那要产生非常多的问题，就是很多大妈其实都还好，但是问题是他们可能有点发烧，他就害怕。你看，就跑进那个跑进这个医院里面，马上就把所有的病床都占满，然后挖来打输液，抢病床，抢病床的一个状况。甚至你看
强到什么程度？你看外面的车，这是外面的车哦，大家都打坐在车上，那就输一就往里面打的一个情形。现在完全中国都是大家能够打输一的地方，大家全部都在打，所以你看大家都在买东西，买这个买这个输一来打。整个状况就是，现在全中国，要么你就是因为目前为止中国的发，现在中国还缺什么样？保健上原本他们这种所谓感冒呀什么，现在完全都不够。对，因为为什么？因为过去几年呢，原本都是他们是全世界生产最多的，但因为他们过去几年呢，他们因为这个发烧这些都是国家管制，就没像现在要你生产，就有些药商的所有人都生病，生病都没办法生产，药商也生病。所以现在对中国来说，要真的是雪上加霜，没有一个好的这个消息啊。那甚至你看中国目前的整个这个状况来说的话，大家大家都认为说，你看。这个是中国公布的数据都没有起来啊，那到底是死亡人数是不是真的很少？宝杰前一阵子就说什么啊，中国终于有两例死亡，那为什么会有两例死亡呢？主要原因就是我人家网络上就说，因为他们都是名人，哦、你看这是名人啊，你看水利水利水利电力部的科技委员的这个齐敏的夫人啊，然后包括说像什么。北京市长城企业战略研究所所长啦、啊哦，或者说这个什么中国青年报的副总啊，就是因为都是名人，名人，所以压不住，对，所以你不得不公布说，哎、欸，我今天两个，然后明天三个，因为那都是名人的这个状况。但是呢，具体真的死亡人数绝对比官方公布还要更多，所以我才跟他讲。接下来大约末两到三个月的时间呢，真的中国，如果你没有时间呢，真的千万不要去，因为中国的疫情大爆发起来，这个真的是相当像是一个人道危机，同时对经济也会是一个非常大的一个危机啊。市长，你你有很多的台商的朋友，哎、欸，他们真的讲了，现在在中国真的人心惶惶吗？真的是相当严重，为什么？因为他们要病房没有病房，要药没有药，没有人可以帮助他们。现在他们能够做的就是。发烧你就只能够待在家里面，这真的是他们也不知道该怎么应对的一个情形。好，所以董事长刚刚讲到的，中国这个疫情，我讲的本来就发展，那就是一个感冒，可是没有想到因为中国人太多了，而且它的交叉感染会有新的病毒出来，让人家紧张，紧张到哎，我觉得最妙的是连美国国务院发言人都讲了，我们已经准备了各地的名，我们的 COVID-19 疫苗安全有效，哎。他我本来你不用我们的疫苗嘛，我现在已经拜托拜托你，中国用我们的疫苗可不可以？我要讲一个现实的案的数据给大家听啊，全中国的 ICU 的病床数总共大概六万床左右。对，什么概念呢？以每十万人来平均他的床数的话，中国的平均数是三点多，不到四床。那台湾是多少？跟你讲一下好不好？二十八床。然后香港多床？香港七床。美国是二十一床。德国是跟台湾差不多二十八床，然后日本大概是十七十十八床左右，十，所以就表示什么意思呢？它的 I C U 是非常非常的缺乏的，是我们台湾本身大概是九分之一左右。那这个情况之下会什么情况？然后第二个，一开始什么状况发生？你知道吧？医护人员先中标，你完蛋了嘛？对，所以医护人员就哎，看到他故意不上班啊。所以就刚刚讲，是我讲的。以前药厂的人员感染了，医护人员也感染了。你不知道是不是真的感染，但是他不去医院了嘛？他不敢去了嘛？因为医院是最集中的感染源嘛，所以医疗系统整个崩盘了嘛。所以现在广东、北京这些大的医疗系统全面崩盘，这才是可怕的事情发生了。所以它变成什么样的情况？排挤效应。那有些重症的必须要开的刀，你就没办法开。对，像是像它最重要的所谓的它的发热门诊。就你刚刚看到的，啪噼里啪啦一大堆那边插管，在那边点打打点滴，那就是他最重要的发热门诊，全部客满，排队，然后所以他的死亡率的前两个礼拜的估计，这国际上的估计啊，不是不是中中国不会估计，他不承认的，两百一十万人在短时间之内死亡率高达两百一十万人，因为他还有一个第一个问题，他长期搞这个清零，对，风控的结果什么结果你知道吗？他把所有中国人本身都没有感染历史，通通是跟这个是脆弱的，跟没有免疫力，没有免疫能力，他一一来就中，一来就中，一来就中，所以他是快速的爆发性的感染。对，啊，感染之后再交叉感染就产生新的新的病毒，新病毒跑出来了。所以其实对，而且有一个叫名字叫做地狱犬，被吓死人了。所以他那可是总的而言的话。现在还是属于欧欧米克戎这个系列的东西。我刚刚算是两百万，是你这个新冠肺炎的死亡率，对不对,对？但是你有其他重症死亡率会跟得出来，癌症要开刀的，或其他脏器要开刀的，那可能盲肠你就开，你没办法开刀，你就挂掉了嘛，很简单啊，对不对？这个是小病会变大病。对，所以这个的整个总体死亡率会大幅度升高。所以说，中国现在完全处于一种失控状态。呃，在医疗系统是崩溃的，啊、医疗崩溃。但是，好，那会现在回过来谈。
中国当时他突然间开放的时候，心里是什么样心理准备？他是不是？他知道会这个情况？他知道吗？他,他知道，他当然心里有数。他不在乎吗？他,他不在乎，他没有办法。他有几个重要原因，他没有办法做 PC 啊。我在讲当时的一个情况，在开放风控，习近平回来之后，听说了有一个谣言说，他自己感染了，感染了。他感染之后回来没几天就好了。他说：“哎，大家都是这样子，几天就好了，这没关系。”那他自己感染没关系，他就没关系了。可是这这里面，在他开放之前的两个礼拜，我听说就就坊间有流传，外面有讲法，说美国说美国大使馆通知美国所有的老百姓，对，在开放前两个礼拜哦，要准备清水哦，对，我记得这条新闻，准备粮食、紧急应变的这些所有的物品，对，要在家里面待到，不要出门。哦他是最，这表示什么？美国有情报，美国早就知道你撑不下去了嘛？为什么撑不下去？因为他们根本没有资资金来支付大白跟 PCR 的费用，完全没有钱了。这个政府现在所有的药厂没钱了我。我们报告过嘛 ，PCR 的药厂现在政府欠药厂钱欠了一大票嘛，对，药厂快倒闭了嘛，付不出去，对不对？然后美国更狠的一招，我告诉你，美国早在两个礼拜之前就已经开始把主要的港。主要的城市，像广州这种城市，怎么样？赴美签证，停止签证，停签，不让中国人过来了，不让中国，不让美国人，不让你回，绿卡都不能回去了。对，所以你留学生，任何中国在这边待的人都不能去美国了，全部全部全面封锁，全面封锁。他现在停止，对吧？停发签证，停发签证，你要申请签证，通通不能不能去。你美国人本身当然可以回去嘛，对,、啊、对不对？可是拿绿卡的，你要去读书的，留学生的，现在全面停止。只有少数几个比较边陲的城市，像北方的、像沈阳的这种数量比较少的，它才能开放。它你觉得美国人的选择是有道理的哦，哦因为广州、北京这种啊、哦，大量的重灾区嘛，所以老美的这个整个情报、整个的安全情报一系列做的，从事先到现在的掌控。到现在给他疫苗，我要给你疫苗，他通通都清清楚楚，把你的账算的清楚楚，所以这个就是真正的大数据是美国人掌握的。好，听伟，刚才讲的，你说这种恐怖，这一次为什么让全世界注意到是？第一个，他的中央政府、他的地方政府，还有的解放军都大规模感染了。你想想看一件事情哦，老百姓那么多的人在感染，然后医院发生这样子的医生慌或者是病床慌。政府要出来啊！政府要处理事情啊！解放军要出来啊！之前不是还是弄什么方舱吗？对，这解放军跑去哪里了？没有，说不定解放军内部都已经大感染了，也不一定啊。因为为什么？因为我得到的情报是解放军内部也大感染了。我听我听,听到的消息是说，因为有很多的政府单位，大半一一半以上都已经阳性了。那一半以上阳性，政府单位一半以上阳性，一半以上阳性的话，他就必须在自己家里自己隔离嘛，那也不能出去啊，跟其他的同事或什么打招呼，所以变成什么政府的这个运转已经可能发生一些问题，对，就是说暂时因为能力吃紧嘛，那大家都已经在感染了嘛，那感染以后已经，然后再包包含这个药品，还有是相关东西，疫苗也没什么太大的用处，然后药品来讲的话是缺乏的，所以对很多人来讲的话，现在他们就在想一件事情，只要中国这一次撑过去。哎，撑过去之后，大概过了几个一两个月之后，然后这时候呢，哎，接下来大家都已经全面染疫了，全面染疫之后，都已经提提提出这个集体的抗体了。对，那这时候呢，就可以安稳去度过，度过之后呢，就进行所谓的经济复苏。不是，你说他拿他拿人命来打这一场战争，所以你在看到嘛？现在中央政中央经济工作会议，他为什么现在在办经济工作会议，不是办抗疫的工作会议，是在办经济工作，因为他准备接下来的经济复苏嘛。对。那现在来讲的话，比较担心一点，就是因为今年过年，今年过年的时候，两岸的这个包机如果来来往往的话，会不会把相关的病毒再带回到台湾来？这个他其实大家比较担心这一点，所以国门要怎么守，这个还是一个问题。今天丁亮讲，你现在看到中国的状况，你现在看到中国状况吧？你现在的火葬场全部人满为患，你现在所有的病床，你现在一位难求，你现在所有能够打点滴的，哎，你连在路边都打点滴，你看起来已经非常糟糕，对不对？他说没有，这只是刚开始，未来三个月才是地狱时刻，未来三个月什么时候？刚好就是碰到春节，是因为你知道，跟今年的统计就是说，这个中国，你说他的疫苗。好或不好那是其次，总共有六十岁以上的老人没打疫苗了，基本上有将近五千两百万人了。五千两百万人什么概念？台湾的两倍半左右啊！所以如果这些人又染疫了，然后呢，这个又又失去性命了，怎么办呢？所以就是说，现在来讲的话，他们现在很多很多部分都是因为老人没办法。
，撑这个撑不住，所以他基本上就去世了。但是年轻人呢，他们现在就在挺过这一招，所以现在其实哦，从这个政策一放出去，其实重点是在哪里？没有配套措施，那个配套措施没做好的情况之下，现在全部都一团乱。所以包含他的政府单位哦，不是只有一般民间百姓而已，政府单位，然后我也怀严重怀疑解放军内部也是一样了，已经大爆发了，所以解放军也不敢出来去搞一个什么什么那个方舱，对，他们现在都没有在动了，对，没有在动，因为你突然你本身就懒疫，你怎么出来？所以就还是要隔离啊，所以这些人本身来讲的话，就已经没有那个能力可以去运作了。所以现在有可能是中国政府最弱的时候了。好，所以是哦，最近有一个统计，哎，俄乌战争三百天，全球经济的损失八十六兆。可是现在更可怕的是，中国疫情如果再来的话，那就更可怕。因为刚刚董事长讲说，哎，为什么要这次要开放？是因为我也没得不得不开放了。对，因为我已经没有钱去做 PCR， 我已经没有钱去做快筛了，而且我这老百姓也受不了了。更可怕的是。你说中国的经济真的要崩溃了？而且我认为说，习近平这次会开放，最重要的原因就是因为之前的这个工人的这个运动，还有包括说像白纸革命，让他不得不屈服。为什么不得不屈服？第一个，人民已经快要坐不住了；另外，第二个是哦，中国整体的这个财政相当糟糕啊，这是中中国政府的整体的这个财政赤字，今年高达七点七五兆人民币，折合美金是一点一兆、欸。哎，哎，这是相当开玩笑，这是很多很多钱，他政府的收支已经出现这么大。税收都没有啊！中国的赤字一点一兆，而且是一到十一月對。对，所以他怎么办？他现在只能够说好，我要赶快尽快开放。所以呢，在十五号、十六号的时候，中国举行了他们中央的这个经济工作会议。哎、欸，这一次我就觉得习近平完全不一样。他这一次最近真的是除了疫苗政策大松绑之外，哎、欸。他的嘴脸完全就不一样，共同富裕嘞，没有共同，这次没有讲到共同富裕，全面的清零嘞，都没有讲了。他这次讲讲什么？他说：“哎、欸，这个企业家，还有企业企业企，哎，民营企业，还有民营企业家，四十几人，西康盖迪郎，他说我是一贯支持民营企业的，那也是在民营经经济比较发达地方干过来的，所以他就现在就说我支持民营企业，那不是。”你不知道国进民退吗？这一次完全没有提到国进民退，这一次也没有提到所谓的什么共同富裕，都没有提到这个。然后他还说什么？后来他说：“哎、欸，我们要支持平台经济。”大家完全傻眼。你这几年不是在打压电商？对。那国进民退，你现在完全反过来，就是说：“哎、欸，我们要大力支持啊，这些平台经济啊。”你看，甚至这样这几天的时候，其实有一个非常有意思的，就是阿里巴巴这几年已经没有企业，没有这个官员敢去了，就没想。新上任的浙江省委书记，他就去阿里巴巴了。所以告诉你什么？告诉你，现在中国是完全……所以为什么习近平要完全转弯？就是因为疫情撑，因为经济撑不住了，他必须要放宽。放宽之后，他现在赶快来拼经济。不是你早知如此，何必当初嘞？但是因为那个临界点已经到了，我跟大家讲，你看看这个十一月初当时民众的这个抱怨的程度，还有这个这个白纸革命，你想，如果再封个半年会怎么样？封了半年，搞不好这些民众就真的看上来跟你翻了。所以他现在已经知道这个临界点到之后，他不得不松手。所以松手的代价就是大家撑这几个月，你们要这样，我们就大家一起来吧，就用用命来拼。没办法，只能够这样子，因为中国没有招数。甚至你看这几天的时候还非常有意思哦。你看中国这个他们还这个官方的说法是说，哎、欸，我们不是要开放，我们要加快开放。现在不是在说吗？不带开放，加快开放。中国明年一月三号的时候要全面开放入境哦，而且调整为零加三的政策。所以这个，哎、欸，这个政策来说的话是相当激进的一个政策哦。等于是他真的连你进来我也不要管你，不是零加三不关了耶。对，我也不要管你。所以呢，他他现在做的反正是要做，我就做到最绝，我什么都开放。他玩都这么绝，对，玩都玩玩，我觉得这个中共产党就是这样，他要转向的时候就是转得非常非常坚决。你看之前大家都不敢去阿里巴巴，现在马上他一说之后，这个异异恋啊，马上就去阿里巴巴。所以你知道，事实上中国政策转向就是完全全面转向。那为什么这个样子？我们讲中国内部经济真的是摇摇欲坠之外，他不是还搞了这个一带一路？一带一路的时候，他十今年十一月十七号的时候，你看习近平不是在跟这个印尼印印尼总统佐科威这边哦说啊。这个所谓的这个亚万高铁盖的时候非常好，他花了这个两千亿台币，就没想到这试车的时候就严严重脱轨，造成了七个人死伤的这个状况。哎、欸、哎、欸，他当时花了很大的代价，从在印尼上面把日本的厂商给赶走，对，硬是把这个给抢下来，抢下来两千亿台币的这个工程，对，你觉得？
，四车就脱轨了，然后脱轨就就造成人员死伤，人家就说，哎，这个到底安不安全啊？所以大家事实上现在中国真的是一个头两个大，内外交迫的一个局面。那不止内外交迫，那我为什么？为什么我说中国真的不得不放？你看，他们中国最有竞争力的小米，小米，小米，你看他准备要裁员中中国区的这个个别部门要裁员百分之七十五，这么高？那那个网络部门要裁百分之四四十，另外整个员工数来说，整体员工裁百分之十五，大概有五千人会受、啊、受到裁员。那其实今年呢、啊，中国已经各地各地都不让人裁员，像华为已经也不要拼，不招生了，不招生，不招。那目前为止，整体的中国，你看中国的这个，不论是这个青年的失业率，或是整体的失业，都在往上升，甚至是。整体的年轻人失业都在往上升，你光是看到这个数字，你如果还要继续封下去，你会遭到什么样的结果？习近平显然是心知肚明，对，所以在十二月七号他就索性好啦，那要放，那我就至少完全给你开放下去的一个状况。那事实上为什么他不得不开放？因为他知道全世界恐怕面临要更，他如果现在不开放的话，全世界经济糟的时候，他会更糟糕，更惨。你看这为什么我这样说？我们我昨天讲他说景气的玩笑。Intel 和 Grow Founder， 他们现在都要大规模的裁员，而且今年哦，美国科技产业会突破超裁万十万人，裁十万，甚至连这样，连这个大大摩花旗之后，现在连高盛，哎、欸，高盛是多么好的公司，他也要裁员，甚至连这个这个百事可乐，他也要裁员，所以他是全世界现在都在裁员的浪潮之中，所以。如果你，那你说台湾的无薪假也在增加当中？目前我无薪假已经来到了一点七万人，所以我才说嘛，台如果真的这一次中国没有开放的话，全世界经济在严重下滑的时候，我觉得习近平同时遭遇到这么多的打击，我觉得他政权恐怕会真的摇摇欲坠。好，喂，就在这个一秒钟，刚刚讲的郭台铭出手了。郭台铭昨天讲，哎、欸，我是在总统的恩准之下，而且特别强调蔡总统，这不是民进党政府完全不把老百姓的人命当一回事，哎、欸，讲的已经够凶了，对不对？好，那就刚今天薛瑞叫，哎、欸，你是不是变成了 BNT 的所谓的推销员？然后大家开始对他奚落，他更火大，哎、欸，今天更妙了，哎、欸，这就很重、欸，哎，遗憾，庙堂之上朽木为棺，殿壁之间禽兽食禄，哎、欸，你等于说当官的是朽木。今天等于说，等于说一般的这官员都是禽兽，武相侯骂死王朗。宝杰，看没看过《三国演义》？不是《三国志》哦，《三国演义》罗贯中的《三国演义》当中，武相侯就是诸葛亮，他当时把王朗直接从马上骂到马下，从马下骂到吐血，从吐血直接就死了。就是诸葛亮，就是骂这句话，就这句话。庙堂之上，朽木为棺，殿壁之间。禽兽食禄，你们这些啊，耳奉耳禄，民脂民膏，当官的人都没有在做。你们是朽木，你们是禽兽。好，那跟着你宝杰哥，这个他一写出来，他说：“哎呦，郭台铭怎么会写这十六个字？是哪里来的？”其实就是《三国演义》，他后面还有，他后面还有禽兽食禄后面写什么呢？狼心狗行之辈，滚滚当朝，奴颜卑膝，卑膝之徒纷纷秉政，以致社稷秋虚。苍生涂炭，苍生涂炭，苍生涂炭啊！所以他意思就是说，现在目前民政是把台湾搞得乱七八糟，所以他讲这个东西，其实他话就是非常重嘛。我昨天在我们关键时刻讲说，郭台铭不演，他就讲真的吗？这可能是不忍了，他不忍了，他先比昨天还更凶，直接讲说我们的官员呢都是禽兽，因为石路当官都朽木，当官都是朽木，都是禽兽，你看，而且是狼心狗行之辈，对，那是奴颜卑膝之徒。那他讲这个其实基本上他这样子他不忍了，那这个这这个薛瑞也。不忍了，他是卫福部长哦，现在是卫福部长，他直接讲说奇怪，真的假的哈？一直叫我们去买 BNT 四剂疫苗，是真的吗？这是郭董讲的吗？听起来他酸他哈，像是 BNT 推销员啊，员对不对？一天到晚想要卖这个东西，但是呢，宝杰哥，郭台铭今天不是只有刚刚那个破文哦，他其实在刚刚那个哈，就是骂了十六个字之前，他还有另外一篇破文，他说。台湾就是这么没有次世代疫苗。他说 B N T 的这个疫苗现在是确实就没有，然后呢就希望说大家能够再去买。可是你这样弄过来以后就变成是推销员，对不对？對他补了一句，对，你看他讲什么？他说台湾有很多的家长也想买，所以照这个逻辑来讲的话，家长也是 B N T 业务代表，哦、他就把他拉回来。不过把这个你可以看出来，郭台铭现在目前出手非常重，对，告诉大家过去这一年半都没有积极买 B N T， 他现在还希望再买。而且是蔡总统的恩准之下，对，所以这种状况之下的时候，你可以看到郭台铭他出手很重啊，他今天就告诉大家，我们的官员没有在为人民设计来着想。他就重批这些官员，看起来呢是要给民进党在败选之后继续败到二零二四。他在对民党出重拳，他看得现在很清楚了。昨天这个右勾拳，今天这个左勾拳，他就继续在打嘛。他决定跟民党对干了吗？他已经跟民进党对干了。他已经跟民党对干了。他已经决定去两天，谁在骂政府，谁骂的比较更凶？国民党哪一个政府骂的比较更凶？他现在其实没有国民党籍哦，所以我不知道啦。要把这个，我不知道最后他会不会成为这种候选人，这也不是我们现在讨论的。可是看起来他对民进党完全不忍了。
，他要告诉大家，他认为民进党没有办法。那什么意思呢？显然看到这一次的选举之后，大家讨论，二零一八年国民党也赢啊,啊，可是二零二零就大败了。对，他要延续这个民进党，其实应该要下来，不要继续执政的那个气势。因为只剩十三个月啊，他就是要民进党下台，他就是要民进党不能再执政。理由很简单，我昨天跟大家讲了、啊，这个东西他也没有出来否认啊。我的理解是这样，他很担心民进党继续执政，两岸会打仗，所以他就认为说，第一个民进党内政做不好，第二个就是两岸之间搞不好，所以呢，他重击民进党，希望民进党能在二零二四被直接换掉。